está al aire, eh, me va a decir cuando estemos en contacto con Pablo Alicio. Eh. Bien, vamos a ir a, entonces vamos a ir directamente, vamos a viajar virtualmente hacia el norte del Valle de Punilla, nos vamos a ir hacia la localidad de la cumbre, como habíamos anticipado, vamos a hablar con el Intendente Pablo Alicio, cómo ha tomado esta localidad justamente que es eh, por excelencia turística, eh, vive con mucho del turismo de la naturaleza, con eh, una ciudad sustentable, por cierto, y vale destacar que eh, la localidad de La Cumbre en, ha sido una de las ciudades de Punilla que ha tomado eh, o que ha sido una de las primeras en flexibilizar con respecto a las medidas que van tomando desde el nivel nacional. ¿eh? Por eso ya estamos con Pablo Alicio, él es el intendente de allí, de la localidad de La Cumbre, para ver si podemos contactarnos y nos está escuchando. Intendente, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por estar del otro lado. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias, Pablo. Bueno, eh, sin lugar a dudas, eh, sabemos, La Cumbre es una ciudad netamente turística y imagino que se ha tomado más que bien estas nuevas flexibilizaciones que se han dado desde el Gobierno Nacional. ¿Cómo, ¿Qué lectura hace usted al respecto, Intendente? Por supuesto que sí, las tomamos con, con mucha expectativa, contentos por ir volviendo de a poco a esa normalidad tan ansiada que, que decíamos todos, eh, con, con eventos que tenemos por delante también para ofrecer a, al turista que, que se llegue a visitar la cumbre. Hemos visto cómo a partir de la pandemia también se ha cambiado un poco la modalidad del turismo. Hoy vemos gente todos los fines de semana, visitantes a nuestra localidad todos los fines de semana que vienen a disfrutar tanto la gastronomía, las actividades deportivas, turísticas y culturales que, que ofrecemos. Así que bueno, eh, contentos por, por lo que viene, esperando que sea para adelante una, una muy buena temporada. Sabemos del enorme esfuerzo que ha hecho el sector privado durante todo este tiempo y, y bueno, desde el municipio tratando de, de acompañarlo en todas estas políticas de gestión también turística que, que tenemos en la localidad. Bien, eh... Pablo, bueno, se hablaba del de, eh, tema del uso del barbijo también a nivel nacional, el gobierno nacional eh, permite de alguna manera terminar con la obligatoriedad del uso del barbijo en, en la vía pública, digamos, al aire libre, pero eh, Córdoba señalan, o los asesores, mejor dicho, señalan al gobierno provincial que por ahora todavía sigue siendo obligatorio en, en la, al aire libre, en la vía pública, eh, ¿Qué lectura y cómo lo trabajan ustedes allí en la localidad de La Cumbre, este tema del barbijo? Vamos a esperar las medidas que se tomen desde el Ministerio de Salud de la provincia, como, como siempre lo hemos hecho. Nosotros durante todo este tiempo hemos tratado de implementar también algunas medidas de enfoque local. Claro. Cuando la situación la veíamos un poco más complicada, eh, avanzábamos en restricciones y cuando veíamos que podíamos darle un poco de aire a nuestros vecinos, de avanzar en alguna flexibilización que permitiera también el movimiento tanto económico como, como social de, de la cumbre, también, también lo hicimos. En este caso, creemos que estamos en una situación inmejorable hoy con solamente un caso activo en la, lo, en la localidad, fruto del enorme esfuerzo que está haciendo el, el personal de salud hace ya un largo tiempo de esta campaña de, de vacunación que avanza a muy buen ritmo, eh, con el esfuerzo también de, del equipo de, de vacunación de, de nuestro hospital municipal, gracias también a, a, al esfuerzo conjunto y al trabajo con el Ministerio de Salud Provincial y con el Ministerio de Salud Nacional, que hace un, un enorme esfuerzo para, para poder traer las vacunas. Eh, creo que estamos a la espera de, de tener el, el caso cero, creo que si no es hoy, en estos días, vamos a estar dando eh, el, la última alta, eh, siempre y cuando no tengamos algún otro caso positivo, que también estamos testeando diariamente a, a nuestros vecinos. Así que bueno, eh, esperando que, que estas situaciones, estas flexibilizaciones se puedan dar y creo que hay que discutirlas en el ámbito que siempre le hemos discutido, que es en la mesa provincia-municipio junto a todos los bloques de intendentes. Qué buena noticia, intendente, ¿no? De que en cualquier momento van a tener cero casos activos allí en la localidad de la cumbre que en un principio, cuando había arrancado la pandemia, la cumbre había tenido sus casos positivos y después, eh, con las distintas medidas que han ido tomando ustedes, han logrado frenar ese avance y, y evitar que sea numerosa la cantidad de casos positivos. 
fue un trabajo que seguramente también eh, mancomunado, provincia, ustedes, municipios sobre todo, y también la colaboración del sector privado en todo esto, en la lucha contra la pandemia, ¿no? Sí, siempre decimos que esta pandemia nosotros en nuestra localidad nos arrebató. Eh, la verdad que cuando comenzó todo allá por marzo del año eh, 2020, era todo nuevo eh, para todos, nadie, nadie conocía realmente cómo, cómo era el avance de, de este virus y, claro. y las situaciones, cómo se realizaban. Eh, nos costó mucho al principio, fue muy duro para nosotros, pero bueno, después con diferentes decisiones que fuimos tomando, con el avance, con el acompañamiento de los organismos de salud, con el acompañamiento sobre todo de nuestros vecinos que hicieron caso a cada una de las medidas que se iban implementando para el cuidado de... A ver, eh, ahí estaba el intendente de la cumbre, Pablo Alicio, a ver, volvemos. Eh, y toda la bueno. población pudimos ir saliendo. Ahí se escucha bien. Ahí, ahí, ahí lo estamos escuchando. Te decía que, bueno, gracias también a, al acompañamiento de nuestros vecinos, pudimos eh, ir eh, salteando, sorteando esta, estas dificultades que, que tuvimos y, bueno, con decisiones también que que fuimos avanzando y el enorme trabajo de, de todo el personal de salud. Bien, Intendente, por otra parte, cambiando un poquito eh, del tema de la pandemia, hay una muy buena noticia también que han implementado ustedes y está relacionado al programa de la casa propia, ¿no? A este programa que están coordinando, que están trabajando y que ya hay varios vecinos que pueden acceder al mismo. ¿En qué consiste y cómo se ha implementado allí en la cumbre? Bueno, así un poco más de dos años atrás avanzamos en la expropiación de, de un loteo de nuestra localidad, algo que era inédito también hasta para la, la justicia que, que llevó y que nos sigue llevando un, un tiempo de, de presentación. Creíamos que eh, determinar este de, eh, enorme espacio que tenemos, un loteo de 360 lotes de, de utilidad pública para que nuestros vecinos puedan acceder a, a, a tierras, a terrenos, eh, sabiendo la dificultad que eso tiene y, y que lo hemos escuchado caminando eh, junto al contador Rubén Ovelar en alguna campaña eh, bueno, eh, la idea era poder brindarles esta oportunidad a nuestros vecinos Ex, eh, avanzamos en la expropiación de un, de un loteo eh, avanzamos en un sorteo en donde nuestros vecinos se pudieron inscribir con algunos requisitos tener más, más de cinco años en, de residencia en nuestra localidad y, y no tener ninguna otra propiedad a, a su nombre. Realizamos el sorteo, hubo 360 familias que fueron adjudicadas y, y que bueno, eh, empezaron desde ese momento a, a pagar 24 cuotas fijas que iban desde los 2.800 a los 3.500 pesos eh, de acuerdo al, a los metros del terreno. Y, y bueno, eh, ahora hace muy poco tiempo, ya en septiembre han terminado de pagar esas cuotas las familias que eh, fueron sorteadas en el primer eh, sorteo que, que realizamos, empezamos a hacer la entrega de, de los lotes y bueno, vemos cómo de a poco eh, las familias de, de nuestra localidad van avanzando en, en esto que, que manifestaba que es el sueño de la casa propia. ¿no? Y que no es nada menor, Intendente, ¿no? poder tener la casa propia, eh, la familia, cuando hoy por hoy realmente... Es inaccesible, es muy complicado. Pero bueno, ¿qué cantidad de familias son las que ya están pudiendo acceder a esto? De los 360 ya hemos entregado 50, pero bueno, ya están todos para, para la entrega. Todas las semanas vamos avanzando en la entrega. Eh, ya están marcados todos los lotes, realizado todo, todo ese trámite. Estamos avanzando también en todo lo que tiene que ver con eh, llevar los servicios a, al loteo. Este, hemos, hemos avanzado ya en la obra de, de agua, que es, eh, pertenece a, al municipio, que es a través de, del municipio eh, el servicio, y bueno, también en un convenio con la empresa provincial de energía de Córdoba para que se empiece el tendido eléctrico. Intendente, desde ya, muchísimas gracias por este contacto, que tengan una feliz primavera y que, bueno, con todas estas flexibilizaciones que se pueda permitir y reactivar todo el turismo que es tan necesario y que es tan buscada la localidad de la cumbre por los turistas para poder descansar y disfrutar de los servicios que ustedes ofrecen. Que tengan un excelente día, Intendente. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Ahí estaba.
El intendente Pablo Alicio de la localidad de la ciudad de La Cumbre con estos detalles, las flexibilizaciones, cómo reactiva el turismo en esa localidad.